De Joodse gemeenschap viert dit jaar het 5783-jarig bestaan van de wereld, oftewel Rosh Hashanah. De nieuwjaarsviering is op 25 september begonnen en eindigt vandaag. Enkele Joodse families vieren Rosh Hashanah op het terrein van de Joodse synagoge aan de Keizerstraat. Onze nieuwsdienst sprak rabbijn Elliot Baskin, die uit Colorado afreisde om het nieuwjaar te helpen vieren in Suriname. And according to our tradition, the world was created 5,783 years ago. And this is, in effect, the world's birthday. And we come together as a community, and we thank God for the new year, and we look inside for a spiritual accounting an examination of our souls, how we can become the best possible people as the new year dawns. And so it, this is the most important of the Jewish holidays. And it's very exciting to be here to celebrate the world's birthday. And the most important part of that is that according to our tradition, God created us in God's image. Baskin vertelt verder dat bij Rosh Hashanah vooral ook wordt stilgestaan bij het feit dat elk individu van eminent belang is in de ogen van de schepper. Dit betekent dat een ieder, ongeacht diens geloofsovertuiging, een kind van God is. You can tell a lot about a tradition by the way it numbers the calendar. For Christians, the year is 2022 since um, the birth of Jesus, according to Christian tradition. For Muslims, the year is 13-something, since the time where uh, Muhammad, peace be upon him, made the pilgrimage from uh, Medina to Mecca, or was Mecca to Medina, the Hijra. Those are particular things. Mo Muhammad, Jesus. But for Jews, it's the creation of the world and it's universal. So we go back right to the beginning for everyone. So that's um, our tradition. And I think it says about the importance that since God created the world, we are now partners with God in the ongoing work of creation. Baskin merkt op dat de Joodse traditie bijzonder uniek is, omdat de beleiders mensen zijn die hoop als een belangrijk aspect omarmen. Het werk van de beleiders van het Jodendom is om te helpen de wereld te helen. De rabbijn benadrukt dat ze dit meer dan 5000 jaren hebben bewezen.